بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت ایک سو چھیاسی پڑھی تھی اس کے اندر دعا کے متعلق پڑھا تھا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے اور مسلمان کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے اس کا مدعا فوراً اس کو ملے یا دنیا کے اندر کسی اور اس کی پریشانی کو دور اللہ کرے یا آخرت میں اس کی دعاؤں کا ذخیرہ اللہ عطا فرمائے کس نہ کسی شکل میں اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور دعا کے اداب طریقے اور دعا کی شرائط پر ہم نے کل گفتگو کی تھی آج کی آیت کے اندر روزے کے متعلق مختلف متفرق مسائل ہیں ان کے اوپر ہی آج گفتگو ہوگی فرما احل لکم حلال کیا گیا تمہارے لیے لئی لطسیامی رمضان کی راتوں میں کیا حلال کیا گیا الرفس الى نسائکم رفس جمع صحبت بیویوں کے ساتھ تمہاری رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کی گئی کیونکہ ابتدائی اسلام کے اندر معاملہ اور تھا جتنے بھی تقریباً دینی امور ہیں معاملات ہیں ابتدا کے اندر ان میں حکم اور تھا بعد میں تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ نے ان احکام کو بدلا یک بارگی کے ساتھ اللہ نے احکام ہم پر نہیں سنتے نہ ہی یک بارگی کے ساتھ احکام کو ایک مرتبہ لاگو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً ہم پر احکام لاگو کیے ہیں اور جب لاگو کیے تو ان کے اندر بھی اللہ نے تدریجاً اضافہ فرمایا یا کمی کی مسلحت کے پیش نظر جون جون مسلحت پیش آتی گئی اللہ ان احکام کے اندر رد و بدل فرماتا گیا اب اس کے اندر پہلا مسئلہ یہ جو روزے کے اندر بیان کیا گیا ہے روزے کے حوالہ سے کہ رمضان کی یا روزے کی راتوں کے اندر جمع کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہا ہے تو ابتدا میں کیا مسئلہ تھا ابتدائی اسلام میں اس کے متعلق مفسری نے لکھا ہے کا نافل ابتدا العمر اضا افطر رجل ابتدائی اسلام میں معاملہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی بندہ روزہ افطار کرتا ہے حل لہ تعام و شراب و الا ان یوسلی العشاء او یر خدا اس کے لیے کھانا پینا اور بیویوں سے صحبت کرنا جائز ہوتا تھا افطاری کے بعد سے لے کر کب تک الا ان یوسلی العشاء عشاء کی نماز ادا کرنے تک عشاء سے پہلے پہلے او یر خدا قبل یا کھانا پینا وغیرہ حلال ہوتا تھا کب تک عشاء کی نماز پڑھی ہے یا نہیں لیکن عشاء سے پہلے کوئی بندہ اگر سو گیا ہے تو سو جانے کے بعد اب یہ چیزیں اس کے لیے حلال نہیں ہیں سونے سے پہلے پہلے یا تو عشاء سے پہلے پہلے یا سونے سے پہلے پہلے فلم ماں فضا صلی اللہ او راکا دا جب کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا تھا یا وہ سو جاتا تھا حارما علیہ تعام و شراب و نسا القابلہ اس نے جب عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ سو گیا اب یہ چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی تھیں کھانا پینا اور صحبت یہ چیزیں اس پر حرام ہوتی تھیں کب تک 
الطلقابل اگلی رات آنے تک اگلی رات یعنی اگلے دن کا روزہ افطار کرنے تک یہ چیزیں اس پر حرام ہوتی تھیں یہ معاملہ ایسا تھا ابتدائی اسلام کے اندر روزے کے اندر سما ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ واقع اہلہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیوی سے صحبت کر بیٹھے بعد ما صلی اللہ علیہ عشاء عشاء کی نماز کے بعد رمضان کا مہینہ تھا عشاء کی نماز کے بعد آپ صحبت کر بیٹھے فلم مغت صلاح آخذہ یب کی و یلوم نفس ہو جب آپ نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد آپ رونا شروع کر دیا رو رہے ہیں و یلوم نفس ہو اور اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں یہاں تک کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعتذر الی اللہ و الیکا من نفسی حاضح الخاطیہ اے اللہ کے رسول میں اللہ کی بارگاہ میں بھی معذرت کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں بھی معذرت کرتا ہوں انی آت یہ ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے ویسے یہ امام بغوی نے معالم تنزیل کے اندر لکھا ہے تو میں نے یہ جب مطالعہ کیا تو یہ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت مجھے ملی تو حضرت عمر فروغ نے عرض کیا انی آت ضرو اللہ و علی کا یا رسلہ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی معذرت کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں بھی معذرت کرتا ہوں شرک نہیں ہے کہ ایک یہ رجحان ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کٹا کر دیں تو شرک ہے صابی رسول حضور کے سامنے یہ ذکر کر رہے ہیں اور کار بھی کس کا رہے ہیں معافی کا عذر کا اللہ سے تو عذر بندہ کرے اللہ کے رسول سے کس بات کا عذر یعنی جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہم تک حکم پہنچایا تھا اس کے اندر یا رسول مر سے یہ کتائی ہو گئی ہے من نفسی حاضی الخات ہی آتی اپنے اس گناگار نفس کی طرف سے میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت جدیرم بزا لکا یا عمر یا عمر اے عمر ایسا کام تیرے لیے لائق نہیں تھا تجھے مناسب نہیں تھا یہ کام کرنا فقام رجال فا طرف بمسل ہی جب حضور نے یہ فرمایا عمر ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ لوگ اور کھڑے ہو گئے فا طرف بمسل ہی انہوں نے بھی اسی قسم کا اعتراف کیا یار صلاح ہم سے بھی یہ معاملہ تو ہم سے بھی پیش ہو گیا یہ تو ہم نے بھی کر لیا ایسا معاملہ فنز اللہ تعالی فی عمر و اصحاب ہی اہل لکم لئی لطیہ میں رفس اللہ نسائی کم امام بغوی فرماتے اللہ نے رت عمر اور آپ کے ان ساتھیوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فرمایا اہل لکم لئی لطیہ میں رفس اللہ نسائی کم اب تمہارے لیے حلال ہے رمضان کی راتوں کے اندر اب تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے صحبت کرنا ہن لباس الکم وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں تمہارا لباس ہے وہ ان تم لباس اللہ اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اس کے کئی مفہوم بیان کیے مفسری نے میں صرف دو عرض کرتا ہوں لباس کا مفہوم کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور عورتوں کو کہا جا رہا ہے تم اپنے خامدوں کے لیے لباس ہو اس لباس سے کیا مراد ہے چھ سات تو جی یاد لکھے مفسری نے میں صرف دو عرض کرتا ہوں ایک من ہے ہن لباس الکم اے ہن ساکان الکم و انتم ساکا نلہن ہن ساکان الکم وہ بیویاں تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں و انتم ساکان الہن تم اپنی بیویوں کے لیے سکون کا باعث ہیں ایک یہ توجی کیا لباس کی ایک توجی یہ کی ہے وکیلہ ان یقون کل واحد منہما سترن لصاحب ہی اما لا یحل لباس کا ایک مفہوم یہ مفسری نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے لباس کا مطلب کیا ہے پردہ ان یقون کل واحد منہما سترن لصاحب ہی پردہ کس بات سے 
امل جو چیزیں حلال نہیں جو چیزیں جائز نہیں ان جائز چیزوں کے سامنے آڑ رکاوٹ اور پردے ہیں میاں بیوی بی ایک دوسرے کے لیے کہ بیوی بی کی وجہ سے خامد بدکاریوں سے رک جاتا ہے اور بیوی بی خامد کی وجہ سے بدکاریوں سے رک جاتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں یہ مطلب ہے لباس کا علیم اللہ انکم کن تم تختانون انفسکم اللہ نے جانا علیم یہ ماضی ہے اور ماضی مطلق ہے ماضی مطلق ہے ماضی قریب کے لیے قد آتا ہے ماضی بعید کے لیے ماضی کے ساتھ کان آتا ہے یہ نہ کان کا ذکر ہے نہ قد کا ذکر ہے خالی فرمایا عالیمہ ماضی مطلق کوئی زمانہ نہیں اس میں عالیمہ اللہ نے جانا کب سے جانا ازل سے جانا اللہ نے ازل سے جانا انکم کن تم تختا نون انفسکم اللہ نے تمہارے بارے میں ازل سے جانا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے اپنی جانوں سے تم خیانت کرو گے یعنی یہ تم آج تم سے یہ صحبت کا معاملہ پیش آیا ہے اللہ تو ازل سے جانتا تھا اللہ تو تمہارے اس عمل کو ازل سے جانتا تھا کہ تم سے اپنی جانوں کے متعلق خیانت ہوگی فتاب علیہ کم اس نے تمہاری توبہ قبول کی ہے اس نے تمہاری توبہ قبول کی وافا ان کم اور تم کو معاف کر دیا یعنی یہ جو معاملہ سرزد ہوا تھا حضرت عمر فاروق یا دیگر صحابہ کرام سے اللہ نے فرمایا ہم نے توبہ تمہاری قبول کی اور یہ معاملہ جو تم سے سرزد ہوا یہ ہم نے تم سے معاف کر دیا فل آنا لہذا اب باشرو ہن اب ان سے بیویوں سے جما کرو صحبت کرو وب تغو ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے وہ طلب کرو فل آن باشرو ہن کیا مطلب طلب کرو ای ما کتب اللہ لکم فی اللوح المحفوظ یا نل ولد مطلب یہ ہے کہ اب تم رمضان کی راتوں میں بھی صحبت کرو تو صحبت کے اندر نیت کیا ہو کہ تم اولاد کے طلبگار ہو وب تغو ما کتب اللہ اللہ نے جو, جو تمہارے لیے مقرر کر دیا جو لکھ دیا اس کو طلب کرو مفسرین فرماتے ہیں اس طلب کرنے سے مراد یہ ہے ماکاتب اللہ لکم فی اللہ المحفوظ یعنی الولد جو اللہ نے لوح محفوظ کے اندر تمہاری اولاد مقرر کر دیا تمہاری تقدیر میں وہ اللہ سے مطالبہ کرو یہ جماع کے اندر صحبت کے اندر یہ نیت ہو اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا میری امت زیادہ ہوگی تو کثرت امت کے اوپر میں قیامت کے دن فخر کروں گا وقلو وشربو حتہ یا تبینا کھاؤ اور پیو حتہ یا تبینا جب تک کہ ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے خیت البید داگا خیت داگا سفید داگا من الخیت الاسود سیاہ داگے سے من الفجر فجر کے وقت صبح سادی کے وقت او پھٹنے کے وقت اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ استعارے کے طور پر دو داگے بیان کیے ہیں سفید داگا اور سیاہ داگا سیاہ داگا کون سا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد پہلے تو تھوڑی تھوڑا آسمان سفید ہوتا ہے وہ سفیدی آہستہ آہستہ مدم ہونی شروع ہو جاتی ہے سورج جتنی دیر گزرتی جاتی ہے غروب کو وہ سفیدی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے سیاہی آسمان پر آنا شروع ہو جاتی ہے جب آسمان پورا کالا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے اس کو سفید کا سیاہ داگا اس کو سیاہ داگے سے تشبیح دی اور یہ کب تک رہتا ہے صبح پو پھٹنے تک صبح و صادق پھٹنے تک اس وقت مشرق کی جانب سے اگر کسی کو موقع ملے تو مشاہدہ بھی اس کا کرے کہ تحجد کا وقت وہ ختم ہونے کا وقت ہے یہ والا روزے کا سحری کا ختم ہونے کا وقت تحجد کا ختم ہونے کا وقت کہ سفید داگا سیاہ داگے سے طلوع ہوتا ہے 
یعنی اس سارے آسمان کی سیاہی کو اللہ نے سیاہ داغا فرمایا اور جو پو پھٹتی ہے وہ بریک سی ایک لکیر اٹھتی ہے نمودار سفید سی لکیر اٹھتی ہے اس کو اللہ نے سفید داغا کہا جب وہ لکیر نمودار ہوتی ہے سیری کا وقت ختم تحجد کا وقت ختم فجر کا وقت اذانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی کو صبح سادی کہا جاتا ہے فرمایا جب وہ تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو اس وقت تک اب تم کلو و شربو کھاتے پیتے رہو کھاؤ پیو اب اس کا بھی ایک شان نزول ہے اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے ناظرت فی رجل من الانصار اسم ہو ابو قیس بن سرما بن انس بعض نے لکھا ہے کہ اس کا نام تھا ابو قیس بن سرما بن انس بعض نے لکھا ہے اس کا نام تھا سرما بن قیس بعض نے ابو سرما ابو قیس بن سرما بعض نے لکھا ہے سرما بن قیس انصار قبیلے کا آدمی تھا اس کے متعلق یہ آیت کریمہ یہ جملے نازل ہوئے وضا لکھا انہو ذل نہارہ یا ملوفی اردن لہو وہ سائم اس کی زمینیں تھیں اپنی کھیتی باڑی کرتا تھا کھیتی باڑی کرتے ہوئے وہ ہوا صاحب ان روزہ بھی تھا اس کا آج ہم بہانے تلاش کرتے ہیں میں جی مزدوری کرتا ہوں میں اتنا سخت کام کرتا ہوں میں جی ڈرائیونگ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں روزہ چھوڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں وہ بندہ جو تھا وہ دن کو اپنی زمینوں میں کام کاج کرتا تھا وہ ہوا صاحب ان حالت روزہ میں تھا فلم ما امسا جب شام کا وقت آیا راجا الا اہلی ہی وہ اپنے گھر واپس آیا بتا مرین کچھ کھجوریں لے کر آ لے کر آیا گھر فقال علی اہلی ہی قدم تعام اس نے آ کر بیوی سے کہا میرا کھانا لاؤ فارا دت المرا تو انتت عما ہو ساخین اللہ اس کی بیوی نے اس کے لیے گرم کھانے کا ارادہ کیا کھانا گرم کر کے دوں یا سخین کا معنی گرم بھی ہوتا ہے یا سخین کا معنی سخین سخن اس کا معنی ہوتا ہے یہ آٹے کی کوئی بنائی ہوئی چیز نرم چیز اس کو بھی سخین کہتے ہیں گرم کھانے کو بھی گرم چیز کو بھی یا گرم کرنے کو بھی سخین کہتے ہیں فاخذتا ملو تو اس عورت نے خامد کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا وکان العمر فی ابتدا الاسلام اور ابتدا اسلام میں وہ وہی پہلا شان نزول جو بیان کیا ابتدا اسلام میں کیا تھا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اذا صلی او نام کس نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ سو گیا حرم علیہ تعاؤں و شراب اس پر کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا فلما فرغت امرات ہو انتعام ہی جب اس کی بیوی کھانا بنا کر فارغ ہوئی قد ناما وہ بندہ سو چکا تھا وہ بندہ سو گیا تھا وہ قد وکان قد آیا وکل بالعمل سو گیا تھا کیوں اس وجہ سے وہ دن کا تھکا آ رہا تھا کام کاج کر کر کے کھیتی باڑی کر کے وہ آیا تھا اوپر سے روزہ بھی رکھا ہوا تھا تھکا ٹوٹا ہوا تھا وہ سو گیا تو اس کی بیوی بی نے فعی کا ذت ہو اس کو جگا دیا اور ابن کثیر نے یہاں پر جو لفظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں حافظ ابن کثیر نے ابن کثیر کے اندر یہ معلوم و تنزیل کی میں یہ عرض کر رہا ہوں عبارت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس بیوی نے جب دیکھا کہ خاون سو گیا تو اس نے کہا خی بت اللہ کا نمتا تیری خرابی ہو تو سو گیا ہے یعنی سونا تو نہیں چاہیے تھا تو سو گیا ہے تو معلوم و تنزیل کے اندر امام بغوی نے لکھا ہے کہ جب وہ سو گیا ای قزت ہو بیوی نے اس کو جگایا فکاریہ عیاسی اللہ و رسول کو اس, اس کو بڑا ناگوار گزرا کہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی میں تو سو گیا میں تو سو گیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی ہے فبا عیا کلا اس نے کھانے سے انکار کر دیا فاس بہ مجہود سائمن اور بغیر کچھ کھائے پیے بھوکے ہی اگلا روزہ شروع کچھ کھائے پیے اگلا روزہ شروع فلم ین تصف نہار حت غشی علیہ ابھی آدھا دن نہیں ہوا تھا اس پر غشی تاری ہو گئی بھوک کی وجہ سے اس پر پچھلا روزہ بھی جاری ہے 
اگلا روزہ بھی آ گیا کچھ کھایا پیا ہی نہیں آدھا دن ہی ابھی گزرا اس پر غشی تاری ہو گئی اس لیے تو سوم وسال حضور نے منع کیا نا امت سے حضور تو دس دس بارہ بارہ دن کا لگاتار روزہ رکھتے تھے صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے ایک دو دن گزرا حضور نے فرمایا تمہارے چہرے پیرے کیوں پڑ گئے ہیں کیا ہوا تمہیں عرض کہ یار رسول ہم سوم وسال رکھ رہے ہیں فرمایا تمہیں کس نے کہا عرض کہ یار رسول آپ بھی تو رکھتے ہیں فرمایا میں رکھتا ہوں تو میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلا کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اب یہاں پر اس بندے کا یہ سوم وسال بن گیا پچھلا روزہ افطار نہیں کیا وہ سو گیا اگلا روزہ شروع ہو گیا ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا غشی علیہ ہی اس پر غشی تاری ہوگی فلم افاقہ اطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کچھ افاقہ ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا فلم آہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا قیس ما لکا اسبح تلیحا اے بو قیس تجھے کیا ہوا ہے یہ تیری کیا حالت بنی ہوئی ہے فضا کرا لہو اس نے وہ سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول ایسے ہوا کل میرے ساتھ میں تھکا آ رہا آیا تھا بیوی بی کھانا تیار نہیں تھا بیوی بی کھانا تیار کرنے لگی میں سو گیا تو اب اگلا روزہ شروع ہو گیا تو اس وجہ سے میرے اوپر یہ کمزوری چھائی ہوئی ہے فغ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کی بات سن کر حضور غمگین ہو گئے حضور غمگین ہو گئے اور اس پر ترس آیا حضور کو کہ اس کی یہ حالت بنی ہوئی ہے فنزل اللہ تعالی اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا وکلو وشرب حتا یا تبینا لکم الخیت الابید من الخیت الاسود من الفجر اب اللہ تبارک و تعالی نے افطاری سے لے کر پوری رات اب اللہ نے کھانے پینے کی اجازت دے دی چاہے کوئی سو کر اٹھ کر کھائے چاہے نماز عشاء سے پہلے کھائے نماز عشاء کے بعد کھائے چاہے وہ عشاء کے بعد سو جائے پھر اٹھ کر کھائے چاہے نہ سوئے جاگتا رہے پھر کھائے جیسے مرضی ساری رات کے اندر اب اس کو اللہ نے کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی یہ دو مسئلے ہو گئے اب تیسرا مسئلہ آ رہا ہے ولا تبا شروع ہننا وہ ان تم آ کی فو نفل اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو واؤ حالیہ ہے یہ حالانکہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد کے اندر مساجد میں جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو اعتکاف کر رہے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو مباشرت کا ایک معنی ان کو مس کرنا بوسو کنار کرنا ایک معنی صحبت کرنا یہ بھی ابتدائی اسلام کے اندر معاملہ اور تھا اعتکاف کا شروع اسلام میں اعتکاف یہ تھا کہ اعتکاف بیٹھے ہوئے مسجد میں لیکن صحابہ گھر میں جا سکتے تھے پابندی نہیں تھی باہر جانے سے گھر جانے سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں تھا تو ایک شخص جو تھا وہ گھر گیا اور اس نے صحبت کر لی بیوی بی سے تو اللہ حرب العزت نے یہ کریمہ نازل فرمائی ولا تبا شروع ہن و ان تم آ کی فون فل مساجد جب تم حالت اعتکاف میں ہو تو اس وقت مباشرت اب نہیں کرنی اب معاشرت نہیں کرنی ایک لفظ یہاں آ رہا ہے فل مساجد مساجد کے اندر جب تم اعتکاف میں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مباشرت مسجد کے اندر سے صرف اللہ منع کر رہے نہیں وہ ابتدا کا جو معاملہ تھا اعتکاف تو مسجد میں ہی ہے نا لیکن وہ جاتے تھے گھروں میں جانے کی اجازت تھی کسی کام کاج کی اجازت ہی باہر جاتے تھے گھروں میں جاتے تھے تو بعد میں اللہ نے جب اس آدمی سے یہ عمل ہوا تو اللہ نے منع کر دیا فرمایا اب ایسا معاملہ نہیں ہے تو جو لفظ مساجد آ رہا ہے یہاں پر مسجدیں عام ہیں یعنی مسجد کے اندر اعتکاف ہے مرد کا اعتکاف مسجد کے اندر ہے عورت کا اعتکاف گھر کی جو مسجد ہے یعنی جہاں وہ اکثر نماز پڑھتی ہے وہی اس کی مسجد ہے مردوں نے اعتکاف مسجد کے اندر کرنا ہے یہ رمضان کے مہینے میں جو شہر اعتکاف بنتے ہیں ان کا نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر ہے نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر ہے شہر اعتکاف بنائے جاتے ہیں اعتکاف کے شہر پانچ پانچ دس دس ہزار جو بیٹھتے ہیں وہ مسجد نہیں ہوتی کسی گراؤنڈ کے اندر بیٹھتے ہیں اگر کوئی مسجد ہے تو وہ جتنے مرضی بیٹھے ادھر اعتکاف مسجد ہے تو جتنے مرضی بیٹھے ہیں حرم حرمائے شریف میں بیٹھتے ہیں لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف لیکن مسجدوں کے اندر بیٹھتے ہیں 
یہاں کوئی کسی گراؤنڈ میدان کے اندر شہر اعتقا بنا کر وہ وہاں اعتقاب بیٹھے تو وہ پھر اعتقاف کیسا ہے اللہ فرما رہا ہے فل مساجد مساجد کے اندر اور دوسرا یہ مفہوم نکلا کہ مساجد عام ہے چاہے وہ جامع ہو چاہے وہ غیر جامع ہو مسجد کے اندر اعتقاف ہے ہاں بہتر اور افضل یہ ہے کہ جامع مسجد میں اعتقاف بیٹھے تاکہ اس کو جمعے کے لیے وہاں سے جانا نہ پڑے کیونکہ جب جامع مسجد نہیں ہوگی تو وہ جمعے کے لیے جامع مسجد میں اس کو جانا پڑے گا اس لیے افضل یہ ہے کہ وہ جامع مسجد کے اندر اعتقاف بیٹھے اب اعتقاف کے بے شمار فضائل ہیں اس کے مسائل بھی بے شمار ہیں اعتقاف مستحب بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی اعتقاف کی نیت کر لے تو یہ مستحب نفلی اعتقاف ہے ایک اعتقاف سنت جو رمضان کے اندر اعتقاف ہے ایک اعتقاف ہے واجب کوئی بندہ نظر مانتا ہے یا اللہ مجھے فلاں کامیابی عطا فرما مجھے بیٹا عطا کر مجھے فلاں چیز عطا فرما تو میں تیری مسجد کے اندر تین دن کا اعتقاف کروں گا تو وہ جو نظر کا اعتقاف وہ واجب ہے اس کے اندر روزہ شرط ہے ساتھ اس نے روزہ بھی رکھنا ہے اگر دن کی نیت کرتا ہے تو سات راتیں بھی شامل ہیں راتوں کی نیت کرتا ہے تو دن بھی شامل ہے یعنی تین دن کی نیت کرتا ہے تو تین دن کی راتیں بھی شامل ہیں اس کے ساتھ روزہ ہے اور اسی طرح اعتقاف کے پھر فضائل بھی بے شمار ہیں صرف ایک حدیث سے پاک نبی علیہ السلات وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن کا نفلی اعتقاف کرے ایک دن کا اعتقاف کرے اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں بڑی بڑی کھود دے گا جو نفلی اعتقاف کرے اس کے لیے یہ مرتبہ ہے تو جو سنت اعتقاف بیٹھے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا فرمایا تل کا حدود اللہ یہ ہیں اللہ کی حدیں یہ اللہ کی حدیں فلا تقربو ہا لہذا ان کے قریب نہ جاؤ ان کے قریب نہ جاؤ یعنی قریب جا نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ احکام ہم نے بتا دیے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ایسے کام نہ کرو جو ان کاموں میں پڑھنے کا سبب بنے ان کاموں کے کرنے کا سبب بنے مثلا روزے کی حالت میں اب بوسو کنار سے منع کیا گیا کیونکہ وہ دائی الج جمع ہے دائی الس قربت ہے ایسے کام نہ کرو جو برائی کا سبب بنے یہ مطلب ہے فلا تقرب ہا جو اسباب ہے ان کے بھی قریب نہ جاؤ اللہ تو اسباب کے قریب جانے سے منع کر رہے جو حقیقی ممنوع ہے اس کو کرنے پر اللہ کی کتنی ناراضگی ہوگی قضا علی کا یوبین اللہ آیات ہی لناس ایسے ہی اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اللہ تقون تاکہ ان کو تقوا کی دولت حاصل ہو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعویٰ انحمد اللہ رب العالمین